，号称是解放军最特殊的独门装备——空中三蹦子，日前被曝迎来了一次强烈升级，全新的重火力加持以及全天候作战能力，赋予了空中三蹦子更强大的战斗力。且听虎妞主音分析。哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩户》，我是虎妞。根据央视军媒曝光的猎鹰悬疑机，也就是被广大军迷戏称为“空中三蹦子”的升级版展示视频可知，我国军工一直以来从未停止过对“空中三蹦子”这一奇特装备的改进升级。原本是用于侦察、特战用途三蹦子，现在被直接改成可以发射反坦克导弹的武装悬疑机。不得不说，解放军这些年头装备的物件。火力是越来越强劲了。根据报道可知，空中三蹦子是陕西宝鸡专用汽车有限公司旗下的武器装备。该公司是国内军用特种车辆，和空中三蹦子的专业生产厂家，这里每年能生产各类轻型轮式装甲车数百辆。不少产品被解放军和国外客户采购。央视节目中重点介绍了新改进的空中三蹦子，解放军的军用旋翼机。这是解放军特战部队和侦察部队的专用装备。据称，空突旅部队也装备了少量的空中三蹦子。此款装备实际上是一种小型悬翼机，这种航空器属于是特种飞行器，和一般的固定翼飞机与直升机有不小的区别。悬翼机机身顶部悬翼由两片桨叶构成，后部也有一个三叶螺旋桨提供推力。比较有趣的是，顶部的悬翼没有直连发动机。而是纯靠飞行时产生的气流推动桨叶旋转，从而产生飞机的升力。与传统的直升机相比，空中三蹦子具有体积小巧、重量轻、结构简单、隐蔽性强、低噪音等种种优点。因此，空中三蹦子天生就适合特种作战，比直升机更适合进行小股部队的渗透作战和侦察行动。这也是解放军为什么会采购空中三蹦子的原因。这款悬翼机可以说是一件优秀的特战利器。根据央视视频中展示的新空中三蹦子细节来看，除了具有原本的侦察渗透能力之外，厂家还给其安装升级了新的五倍和先进的光电探头。全新的五倍系统乃是新式的空射反坦克导弹，配合光电探头进行远距离目标锁定。更绝的是，三蹦子搭载的空射反坦克导弹是射后不理的。锁定目标发射后就可以脱离不管，无需持续制导，大大加强了空中三蹦子的战场存活性。这比大多数武装直升机搭载的指令激光制导式空地导弹都要强悍。要虎妞来分析的话，空中三蹦子的射后不离导弹没有雷达制导，基本上可以确定是以图像匹配的方式来锁定目标，实现射后不离。不过，反坦克导弹的型号具体可知。可能是专为装备三蹦子魔改的红箭九反坦克导弹，使用新的制导方式。这款导弹可以击穿世界上大多数主战坦克的正面装甲，对于一般的轻装甲载具和车辆，也有非常不错的毁伤效果。空中三蹦子的隐蔽性原本就非常强，同时噪音也非常的小，可以隐蔽对敌先头部队、小股部队、渗透部队进行精确定位打击，同时确保自己不被发现。尤其是在新型光电探头赋予空中三蹦子全天候作战能力，可进行热成像搜索感知，在夜间执行任务之后，就更不会被敌人发现了，堪称是暗夜联手。有网友建议，这种武器应该全军步兵部队统一列装打坦克。虎妞是持反对意见的，对于火力强悍到孤独求败的解放军陆军来说，根本不缺反坦克的手段，反坦克火力简直多的是。现在，解放军单兵反坦克火力有120毫米火箭筒、PF 8 9火箭筒，以及后续将要列装的单兵无后坐力炮，种类丰富。营级部队有122炮和各型火箭炮，以及射程10千米的红箭矢。集团军下属的支援部队有可以发射莫敏弹和精确制导炮弹的155自行火炮和远程火箭炮，根本不缺乏反甲手段。解放军现代化陆军拥有的反坦克火力是其他强国无法比拟的，因此列装三蹦子到全军普及的程度是完全没有必要，也不符合陆军的需求。要虎妞来总结的话，
也就是陆军的侦察营、特战部队、空突旅需要这种装备，利用空中三蹦子隐蔽性强，无视雷达探测的优点，进行先头侦察和敌后渗透的任务。执行任务若是遇到突发情况，可以利用空中三蹦子挂载的反坦克导弹进行精确打击。一定程度的重火力武器是必要的，毕竟特种部队和侦察兵都属于轻步兵部队。通常情况下，还会远离己方主力大部队执行任务。若是出门遇到硬茬子，不一定能得到后方重火力的快速支援。有个自己能用的反装甲火力，总比没有强。要是没有点趁手的家伙，被攻击时连还手的手段都没有。而空中三蹦子恰好就弥补了这一短板。可以说，随着升级版空中三蹦子的问世，将使我军侦察和特战部队具有更加可靠且响应及时的反装甲能力。也多了一种从敌后快速隐蔽撤离的手段，完全称得上是一次不错的装备升级。